está funcionando el cargador como ven en este video vamos a ver cómo reparé un cargador de celular yo ahí le puse la resistencia por arriba y le cambié el diodo lo voy a armar y lo vamos a probar a ver si enciende Sí, tenemos cargador vamos al video hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de electrónica hace un tiempo me preguntaron por, por telegram román no tendrás algún video reparando fuentes o cargadores también me han preguntado por reparaciones de fuente DC, AC o, o ACDC. Realmente tengo una caja con fuentes de computadoras, fuentes de DVR, fuentes DC, AC. Y bueno, voy a aprovechar esta oportunidad porque un suscriptor y gran colaborador y amigo de, del canal, te mando un abrazo Daniel, me regaló algunas cosas, dentro de eso había cargadores de celulares, ¿sí? Así que en este video voy a tratar de reparar un cargador para que más o menos tengan una idea de lo que puede estar fallando, ¿sí? Siempre en estos casos, por ejemplo, yo acá tengo uno de Motorola, uno de Nokia, uno de Blue, siempre es mejor usar el del fabricante, ¿sí? Esto no quita que podamos usar algunos genéricos, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta la corriente que nos va a suministrar, ¿sí? Que nos va a suministrar para cargar el teléfono, ¿sí? Si son muy genéricos, yo lo usaría para cosas básicas y no para un teléfono, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo estas luces que son flexibles, ¿sí? Este es un cubito genérico, muy genérico, livianito, muy, muy genérico. Yo lo uso más que nada para iluminar a la noche con este tipo de, de luces USB, ¿ven? Porque soy de los que no me gusta dormir eh, al oscuro, así que pongo esto en el pasillo o en la habitación. Esto que tengo acá es un medidor de voltaje y carga USB, ¿sí? Ahora lo vamos a probar aquí para que ustedes vean. ¿Ven? Ahí encendió. Me da 4 y pico, 5 volt. Ahí 0,19 está consumiendo, ¿sí? Y por aquí tengo este que me lo regaló este suscriptor y colaborador. Y como ven, no, no está funcionando. No lo enchufé. No está funcionando, no enciende. Así que voy a aprovechar este video para desarmarlo y tratar de arreglarlo, ¿sí? Lo más complicado en esto, en las fuentes y todo, es desarmarlo, ¿sí? Porque no tiene tornillo como otros modelos. Generalmente los que son sellados, ¿ven? Hay que romperlos para tratar de repararlos. Así que vamos a tratar de abrirlo. Muy bien, este en particular lo agarré con el martillo, ahí colocándola así, sin lastimarnos y como ven, la tapa estaba pegada ¿sí? y aquí tenemos la plaquetita electrónica ¿sí? quizás haga una foto de miniatura acá para el video una foto de miniatura ahí ahí está así que vamos a ver los componentes nunca tocar los capacitores porque suelen estar cargados y nos van a dar una descarga así que vamos a medir los componentes ahí veo un pequeño controlador ahora vamos a mirar en el datasheet qué son los componentes bueno, transformadores, capacitores, acá este, este puede ser un baristor acá tenemos otro capacitor, ahí abajo aquí tenemos el LED indicador resistencia, bueno, vamos a ir midiendo a ver qué encontramos bien, vamos a ver algunos componentes a ver qué, qué tenemos transformador aquí no tenemos nada en corto aquí parece que hay un diodo que no funciona esto que está aquí es un capacitor. Tenemos el puente de diodo. Puente de diodos. Puente de diodos en principio. Acá tengo otro diodo pequeño. No. Otro diodo pequeño. A ver. 
de Dame la resistencia de entrada Aquí Muy bien, muy bien Vamos a ver algo Muy bien, vamos a ver Primero el oscilador Que está ahí Ese creo que es el oscilador y Hay un par de diodos Ahí tenemos el puente de diodo de entrada Ahí tenemos el transformador A ver Vamos a hacer algunas mediciones Aquí tenemos 6, 20 y para el otro lado no marca Así que ese diodo en principio estaría bien Vamos con este otro diodo Aquí tenemos 568 Y para el otro lado no marca Vamos a ver si está en corto el... Si está en corto lo que aparenta ser el oscilador, ahora lo voy a buscar. Bueno, ese es común, así que está bien. El transformador está... Ajá, el transformador... Pa, 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 pa. A ver... Transformador... A ver si me da algún valor... Podría ser el transformador. <ríe> bueno, ahora lo voy, lo voy a desoldar y lo voy a medir afuera. Bueno, el transformador tiene dos bobinas separadas, dos bobinas por ahí y dos bobinas por acá. ¿sí? Así que hay que medirlo separado porque son bobinas independientes. Como ven, en principio tiene continuidad. Muy bien, les compartí el integrado por Telegram, los planos. Y ese que está ahí, ese que está ahí, en principio verificando con el plano, el plano se los puse por Telegram. Estoy observando los diodos y la parte que va al transformador y las resistencias estas de aquí. Como ven, aquí estaría el diodo y ahí están las resistencias. ¿sí? En principio yo me di entre BDD y GND y no tengo continuidad y me di las otras patas y no estaría en corto si noté que entre NC y y en EB hay continuidad, ¿sí? En principio voy a tratar de cambiar un diodo bidireccional que vi por ahí, ¿sí? Y ver si con eso lo hacemos andar, ¿sí? Muy bien, para mí es normal andar por PDFs chinos y páginas chinas, más cuando arreglo estos cargadores chinos. Y me encontré con este componente que al parecer es un poquito más que un diodo, ¿sí? Este de aquí, 45R20. Aquí abajo está la conexión, como ven tiene un capacitor ahí, una resistencia y está el componente, ¿sí? yo se lo voy a mostrar acá, a ver si lo podemos ver ahí, como ven está el capacitor y la resistencia, ¿sí? ahí como ven, así que para mí el problema está ahí, voy a tratar de cambiar ese componente y voy a probar. Este es un trabajo de microelectrónica. Estoy usando pinzas muy suaves, muy finitas y lo estoy soldando con un cautín soldador común, ¿sí? Aquí tengo el soldador. Así que vamos a tratar de soldarlo. Sí, chicos, estoy usando pinzas de plásticos porque aquí tenemos capacitores de 400 volt que hay que descargar. Sí, si no se descargan, hay que descargarlos. Si no se van a comer una pequeña descarga. Muy bien, ya cambié este componente que está aquí. Se los voy a mostrar. Ahí, ese componente de ahí. Y ahora como ven, he puesto una resistencia acá. Porque estuve midiendo, sí, lo probé con cambiando el diodo. Y quería como, como encender. 
Entonces estuve midiendo algunas cosas ¿sí? y me centré en el circuito, más que nada en esa resistencia que le mostré. Esa resistencia era CMD, yo le puse una resistencia por arriba. Pero como ven, es esta pata de aquí, que es el input de voltaje. ¿sí? Yo lo medí en placa, por eso siempre digo que no midan en placa, si pueden sacar el componente y medirlo afuera, me daba un valor aproximadamente de 50. ¿sí? Más o menos por los cálculos que hice, esta resistencia de aquí tendría que estar en 69 ohm, 62 ohm es la que tenía según los valores, me daba 50, yo digo estoy midiendo en placa, pero esa resistencia es la de entrada, como ven acá, la entrada de sensor de voltaje, ¿sí? Entonces eh, me puse a buscar, dije la voy a reemplazar, ¿sí? La voy a reemplazar y conseguí una de 75 ohmios. Y la soldé arriba, como ven, ahí la soldé, ¿sí? Así que ahora vamos a ver si funciona, ¿sí? ¿El diodo me quedó torcido o no? Sí, no, más o no, menos. Y la resistencia la puse por así, ¿sí? Sin que toque ninguna pista. Voy a armarlo y probarlo a ver si funciona. Vamos a armarlo sin que toque nada y sin que la resistencia se aplaste. Así que vamos a ponerlo, lo vamos a armar, lo vamos a pegar, primero lo quiero probar de hecho, ahí está, primero lo voy a probar, a ver si, si prende, vamos a ver, sí, prendió, muy bien, vamos a medir el voltaje con este medidor USB, bueno, tengo 5, sí, está funcionando, y cero consumo, y ahora voy a poner mi luz acá, así, a ver, ahí está, perfecto, cayó un poquito de voltaje, a ver, amperaje, y el voltaje 4.77, está encendida, bien, está funcionando, tenemos cargador, muy bien, lo voy a dejar un cachito funcionando,